আজকে আমরা ক্লাস 12 এর ABT এর টেক্সট পেপারের AC 136 এই পেজটায় মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের যে क्वेश्चन সেটটা দেয়া আছে এই क्वेश्चन সেটটার MCQ আর SQ গুলোকে নিয়ে একটু আলোচনা করব তো প্রথমে এক নাম্বার क्वेश्चनে বলা হচ্ছে কোনটা MS Excel এর লজিক্যাল ফাংশন এখানে অপশনে রয়েছে সাম প্রোডাক্ট রাউন্ড আর অর এর মধ্যে কোনটা লজিক্যাল ফাংশন MS Excel এর লজিক্যাল ফাংশন গুলো লিস্ট এখানে দেয়া রয়েছে if and or not true and false এগুলো হচ্ছে সবটা লজিক্যাল ফাংশন আর এই লজিক্যাল ফাংশন গুলোর কাজ কি সেটাও তোমরা ভিডিওটাকে পজ করে কপি করে নিতে পারো তাহলে এখানে লজিক্যাল ফাংশন হচ্ছে d8 টা মানে or নেক্সট क्वेश्चनে বলছে ইথারনেট এ ড্যাশ পদ্ধতিতে ডেটা আদান প্রদান করা হয় এখানে কারেক্ট অপশন হচ্ছে d8 টা csm এ স্ল্যাশ cd এই পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন করা হয় থাকে নেক্সট क्वेश्चनে বলছে নর গেট ব্যবহার করে এন্ড গেট তৈরি করতে গেলে কটা নর গেটের প্রয়োজন হয় এই ডায়াগ্রামটা দেখো ডায়াগ্রামটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে তিনটে নর গেটের প্রয়োজন হয় নেক্সট क्वेश्चनে বলা হচ্ছে এমএস অ্যাক্সেস 2007 এ রিপোর্ট হলো ডেটা টাইপ টেবিল রিলেশন আর অবজেক্ট রিপোর্টটা হচ্ছে ডেটাবেস অবজেক্ট তাহলে কারেক্ট आंसर হচ্ছে অবজেক্ট नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 টা দেখা যাক বলছে HTML এ ইমেজ ট্যাগ এর অ্যাট্রিবিউট কোনটা ইমেজ ট্যাগ এর অ্যাট্রিবিউট গুলো এখানে লিখে দেয়া রয়েছে এবং এই অ্যাট্রিবিউট গুলো কেন ইউজ করা হয় সেটাও লেখা রয়েছে তো এখানে आंसरটা হবে SRC মানে অপশন এ টা হচ্ছে কারেক্ট नेक्स्ट क्वेश्चन বলছে নিচের কোনটা কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট নয় অ্যাডার মাল্টিপ্লেক্সার XOR আর ডিকোডার কারেক্ট आंसर হচ্ছে XOR नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कौन सा शॉटिक सिंटेक्स साम करा जो नंबर दूसरे नंबर के ऐड करा जो नंबर दूसरों बात आर्बी शी नंबर के ऐड करा जो ना कौन सा शॉटिक सिंटेक्स इखने करेक्ट आंसर होते हैं एट टा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं नीचे कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नॉइ इखने ऑप्शन स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इग्लो तुमरा जानो। आरो को एक ता साइट जिग्लो तुमरा जानो ना शिग्लो ऐखन लिखे दे आरो जे। ये नाम ग्लो के तुमरा नोट कोर नहीं थे पारो। आर को एक ता सर्च इंजीनियर नाम ऐखन दे आरो जे। ये सर्च इंजीनियर नाम ग्लो तुमरा नोट कोर रखते पारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलचे এটা হবে ওএলই অবজেক্ট ওএলই অবজেক্ট এই ডেটা টাইপটাকে ইউজ করে আমরা কোন একটা ছবিকে স্টোর করতে পারি নেক্সট क्वेश्चनে বলছে ডেটা সম্বন্ধীয় ডেটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হচ্ছে মেটা ডেটা ডেটা ইন্টিগ্রিটি বলতে কি বোঝায় ডেটা ইন্টিগ্রিটি বলতে বোঝায় অ্যাকিউরেসি কমপ্লিটনেস এন্ড কনসিস্টেন্সি অফ ডেটা মানে এখানে অপশন বি টা হবে কারেক্ট ডেটা অ্যাকিউরেসি STP এর পুরো নাম কি STP এর পুরো নাম হচ্ছে শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার কেবিল মানে এটা কেবিলের জন্য এই টার্মটা ইউজ করা হয় থাকে নেক্সট क्वेश्चन বলছে 64 ইনটু 1 মাল্টিপ্লেক্সার এ সিলেকশন লাইনের সংখ্যা কটা দেখো 64 টাকে লেখা হতে পারে 2 টু দি পাওয়ার 6 মানে 6 খানা 2 কে মাল্টিপ্লাই করলে 64 হবে তাহলে যদি ইনপুট লাইন হয় 2 টু দি পাওয়ার 6 তাহলে এখানে সিলেকশন লাইন হবে 6 মানে n এর পাওয়ারে যেটা থাকে মানে 2 এর পাওয়ারে যেটা থাকে সেটাই হচ্ছে সিলেকশন লাইন তাহলে এখানে সিলেকশন লাইনের সংখ্যা হবে 6টা মানে 2 টু দি পাওয়ার n এখানে n টা হচ্ছে সিলেকশন লাইন নেক্সট क्वेश्चन বলছে নিচের কোনটা ডিসিএল স্টেটমেন্ট এখানে কয়েকটা ডিসিএল স্টেটমেন্ট দেয়া রয়েছে এবং সেই স্টেটমেন্ট গুলো কেন ইউজ করা হয় সেটাও লেখা রয়েছে तो क्या ने करेक्ट आंसर होते हैं ग्रैंड मतलब ऑप्शन सी टा होते हैं करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलते हैं एमटी टैक कौन टा दे आ रहे होते हैं बीआर एचआर आईएमजी आईएमजी ना है आईएमजी अशब कॉटी एमटी टैक बोलते की बोझ है जे टैक ग्लो के आला दागों ने क्लोज करते हैं ना मतलब जब उन बीआर टैक टा क्लोज करते होए ना मैंने कहा ना शॉप कोटा योच्छे एमटी टैग नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टर्म डायग्राम दे रहा हूँ चीतो बोलते हैं ये डायग्राम टर 
লজিক্যাল এক্সপ্রেশন কি হবে দেখো ডায়াগ্রামটা হচ্ছে কিছুটা এরকম তো এখানটা দেওয়া ছিল যে এ ড্যাশ ডট বি ড্যাশ নিয়ে হোল ড্যাশ দেওয়া রয়েছে তো এটাকে আমরা কি করে বার করব দেখো আমরা এখানে একটা সত্য শনি বানাচ্ছি এ বি এ ড্যাশ বি ড্যাশ নিয়ে এবার এ ড্যাশ বি ড্যাশ হোল ড্যাশ তো এটা সত্য শনি এটা কিরকম হবে দেখো যদি প্রথমে দুটোকে জিরো নেওয়া হয় তাহলে এ ড্যাশ বি ড্যাশ হয়ে যাবে এক আর এক তো এদের যদি আমরা অ্যান্ড গেট করি তাহলে এটা হয়ে যাবে ওয়ান নিয়ে তার যদি আবার নট করা হয় তাহলে কত হবে এটা হয়ে যাচ্ছে জিরো আমি তারপরে নেক্সট বিটাকে জিরো নিচ্ছি এটাকে ওয়ান রাখছি না এটাকে জিরো নিচ্ছি বিটাকে এক রাখছি তাহলে নট করলে কত হবে এটা হয়ে যাচ্ছে ওয়ান জিরো এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে হয়ে যাচ্ছে জিরো আবার যদি পুরোটা নট করা যায় হোল নট করা যায় তাহলে কত হবে এটা হয়ে যাচ্ছে এক আবার নেক্সট আমরা এটাকে এক নিচ্ছি বিটাকে জিরো নিচ্ছি তাহলে এ নট কত হবে এ নটটা হয়ে যাবে জিরো বি নটটা হয়ে যাচ্ছে এক এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করলে হয়ে যাচ্ছে জিরো আবার পুরোটা নট করলে হয়ে যাচ্ছে এক আবার দুটো কি আমরা এক রাখলাম তাহলে কি হচ্ছে এ ড্যাশ বি ড্যাশ দুটোই হয়ে যাচ্ছে জিরো দুটোকে মাল্টিপ্লাই করলে হচ্ছে জিরো আবার যদি পুরোটা নট করা যায় তাহলে এটা হয়ে যাবে এক এই যে আউটপুটটা পাওয়া যাচ্ছে এটা হচ্ছে এ প্লাস বি এর আউটপুট তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটার আউটপুটটা হবে এ প্লাস বি তাহলে এখানে কারেক্ট আনসার হচ্ছে বি এরটা নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলছে ডিবিএমএস এ কোন একটা এনটিটির বৈশিষ্ট্যকে কি বলা হয়ে থাকে এটাকে বলা হয়ে থাকে অ্যাট্রিবিউট নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলছে এইচ টি এল ডকুমেন্টের মোট কটা অংশ এই দুটো অংশ রয়েছে একটা হচ্ছে হেড আর একটা হচ্ছে বডি ন্যাচারাল জয়েন্টকে কোন চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে ন্যাচারাল জয়েন্টকে এই সাইনটা দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলছে কোন কোন গেটের সমন্বয় ন্যান গেট তৈরি হয় এটা তৈরি হয় অ্যান গেট আর নটের সমন্বয় লাস্ট কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে নির্দিষ্ট মুহূর্তে ডেটাবেসের সমস্ত ডেটা কে ডেটার সামগ্রিকতাকে কি বলা হয়ে থাকে এটাকে বলা হয়ে থাকে ইনস্ট্যান্স অফ দ্য ডেটাবেস মানে এখানে কারেক্ট আনসার হবে ইনস্ট্যান্স নেক্সট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো দেখা যাক এখানে বলছে যে ফরেন কি বলতে কি বোঝায় ফরেন কি বলতে একটা বা দুটো কালামকে বোঝায় যে কালামটা অন্য একটা টেবিলের প্রাইমারি কি এই ফরেন কিটা দুটো টেবিলের মধ্যে লিঙ্ক তৈরি করবার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে এই স্টেমেলে মার্কিউ অ্যাট্রিবিউট গুলো লেখো মার্কিউ শুধুমাত্র অ্যাট্রিবিউট গুলো লিখতে বলা হয়েছে তোমরা এই অ্যাট্রিবিউট গুলো লিখে দিও ডিরেকশন বিহেভিয়ার লুপ এরকম আরো অনেকগুলো দেওয়া রয়েছে তোমরা দু তিনটা লিখলেই হবে আর অ্যাট্রিবিউট গুলোর কাজ কিন্তু এখানে কোয়েশ্চেনে জিজ্ঞেস করেনি তবুও কাজটা লেখা রয়েছে যদি কোনো কোয়েশ্চেনে কাজ জিজ্ঞেস করে তাহলে তোমরা লিখে দিতে পারবে নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে যে এই স্টেমেলে সেল স্পেসিং এর কাজ কি টেবিল তৈরি করার সময় এই স্টেমেলে দুটো সেলের মাঝখানে স্পেসটাকে মেনশন করার জন্য আমরা সেল স্পেসিংটাকে ইউজ করে থাকি রিপিটারের কাজ কি যখন নেটওয়ার্কে কোনো একটা ডেটা প্রেরণ করা হচ্ছে তখন নির্দিষ্ট দূরত্ব ব্যবধানে সিগনালের স্ট্রেনটাকে বৃদ্ধি করার জন্য যে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে এটাকে বলা হচ্ছে রিপিটার মানে সেই যন্ত্রটাকে বলা হচ্ছে রিপিটার নেক্সট বলা হচ্ছে নর গেটের সাহায্যে নট গেট তৈরি করতে ছবিটা হবে কিছুটা এরকম শুধুমাত্র তোমাদের এই ওপরটা করতে হবে ওপরের এই ডায়াগ্রামটা করলেই হবে নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে এক্স নর গেটের সত্য সরণি লিখতে এক্স নর গেটের সত্য সরণি তোমাদের এটাকে লিখতে হবে নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলছে যে এম এস এক্সেস এ মেমো ডেটা টাইপের কাজ কি এই মেমো ডেটা টাইপের সাহায্যে এম এস এক্সেস এ বড় একটা টেক্সট ডেটাকে স্টোর করা যায় এখানে সব কটা কোয়েশ্চেনের আনসার বাংলায় লেখা নেই আমি যেটা মুখে বলছি তোমরা ভিডিওটাকে পজ করে সেই জিনিসটাই খাতায় লিখে নিও নেক্সট বলছে এম এস এক্সেস এ কোয়ারি কত ধরনের হয়ে থাকে আর কি কি পাঁচ ধরনের কোয়ারি হয়ে থাকে এবং পাঁচ ধরনের কোয়ারির নামগুলো এখানে লিখে দেওয়া রয়েছে এম এস এক্সেল এ একটি ডেটা শিটের শেষ সেল অ্যাড্রেসটা কি এই যে দেখো এই যে সেলটাকে সিলেক্ট করা রয়েছে এটা হচ্ছে এম এস এক্সেল এর লাস্ট সেল তো এটার অ্যাড্রেস কি আছে এই অ্যাড্রেসটা এই জায়গায় লেখা রয়েছে এই অ্যাড্রেসটাকে তোমরা নোট করে নিও নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে কার্ডিনালিটি বলতে কি বোঝায় 
কোন একটা টেবিলে রো বা টাপেলের মোট সংখ্যাকে ওই টেবিলে কার্ডিয়ালিটি বলা হয়ে থাকে নেক্সট পার্থক্য লিখতে দেওয়া আছে ডি কোটার এবং ডি মাল্টিপ্লেক্সারের মধ্যে এখানে দুটো পয়েন্ট রয়েছে এই দুটো পয়েন্ট তোমরা খাতায় নোট করে নিও নেক্সট কোশ্চেনে বলছে ডি মাল্টিপ্লেক্সারকে ডেটা ডিস্ট্রিবিউটার বলা হয় কেন ডি মাল্টিপ্লেক্সার এমন একটা সার্কিট যেখানে একটা সিঙ্গেল ইনপুটকে অনেকগুলো আউটপুটের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়ে থাকে অনেকগুলো কন্ট্রোল লাইনের মাধ্যমে তো সেই কারণে ডি মাল্টিপ্লেক্সারকে বলা হচ্ছে ডেটা ডিস্ট্রিবিউটার কি লিখবে ডি মাল্টিপ্লেক্সার এমন একটা লজিক সার্কিট যেখানে একটা সিঙ্গেল ইনপুটকে অনেকগুলো আউটপুটের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়ে থাকে কিছু কন্ট্রোল লাইনের মাধ্যমে সেই কারণে ডি মাল্টিপ্লেক্সারকে বলা হয়ে থাকে ডেটা ডিস্ট্রিবিউটার নেক্সট কোশ্চেন বলছে ইথার নেটে টেন বেস টু বলতে কি বোঝায় এখানে টেন বলতে বোঝায় দশ মেগাবিট পার সেকেন্ড মানে স্পিডটা বোঝায় এবং বেস বলতে বোঝায় বেস ব্যান্ড আর টু বলতে বোঝায় লেন্থ ম্যাক্সিমাম লেন্থ হচ্ছে দুশো মিটার মানে এটাকে দুশো মিটার বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল লেন্থটা হচ্ছে একশো পঁচাশি মিটার তাহলে কি লিখবে ইথারনেটে টেন বেস টু বলতে এখানে টেনটা হচ্ছে স্পিড অর্থাৎ দশ মেগাবিট পার সেকেন্ড বেস বলতে বোঝায় বেস ব্যান্ড আর টু বলতে ডিস্টেন্স বোঝায় মানে ডিস্টেন্সটা হচ্ছে দুশো মিটার ব্র্যাকেটটা লিখে দেবে প্রকৃতপক্ষে ডিস্টেন্সটা হচ্ছে একশো পঁচাশি মিটার নেক্সট কোশ্চেনে বিট রেট আর বট রেটের মধ্যে পার্থক্য লিখতে দেওয়া হচ্ছে বট রেট বলতে বোঝায় এক সেকেন্ডের মধ্যে কতগুলো সিগনাল ট্রান্সমিট হচ্ছে আর বিট রেট বলতে বোঝায় এক সেকেন্ডের মধ্যে কতগুলো বিট ট্রান্সমিট হচ্ছে নেক্সট কোশ্চেন বলছে এসওপি আর পিওএস এর মধ্যে পার্থক্য কি এসওপি হচ্ছে প্রোডাক্ট অফ সাম আর পিওএস টা হচ্ছে সাম অফ প্রোডাক্ট নেক্সট কোশ্চেনে বলা হচ্ছে চ্যানেল ক্যাপাসিটি বলতে কি বোঝায় কোন একটা নেটওয়ার্কের চ্যানেল ক্যাপাসিটি বলতে বোঝায় যে সর্বোচ্চ কি পরিমাণ ডেটা এক সেকেন্ডের মধ্যে যেতে পারবে তো এটাকে সাধারণত দুটো ইউনিট দিয়ে মাপা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে বিট পার সেকেন্ড মানে বিপিএস অথবা বাইট পার সেকেন্ড মানে ক্যাপিটাল বিপিএস আইএসপি পূর্ণ নাম কি আইএসপি বলতে বোঝায় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার নেক্সট কোশ্চেন বলছে এইচ টি এম এল এ ফোন ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট গুলো কি কি ফোন ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট গুলো এখানে লিখে দেওয়া হচ্ছে সাইজ কালার আর ফেস ফেস দিয়ে আমরা লেখা স্টাইলটা চেঞ্জ করতে পারি কালার নামটা শুনেই বুঝতে পারছো রং চেঞ্জ করতে পারবো সাইজ দিয়ে সাইজটা চেঞ্জ করা যায় নেক্সট কোশ্চেনে বলা হচ্ছে এইচ টি এম এল ডকুমেন্টের একটি ওয়েব পেজের ব্যাকগ্রাউন্ডটা হলুদ করবার জন্য কোডটা কি হবে এই যে কোডটা হবে কিছুটা এরকম আর তার ফলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হবে কিছুটা এই রঙের তোমাদের এই কোডটা লিখতে হবে আশা করি আনসার গুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো তো এখানে আমি কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছি যেমন ধরো এখানে বলছো যে কোনটা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট তো তোমরা এখানে ফেসবুক ইউটিউব টুইটার এগুলো জানো সবকটাই এছাড়াও আমি কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছি এক্সট্রা কিছু সাইটের নাম দিয়ে দিয়েছি অপশনে ধরো পরীক্ষার সময় এমন একটা সাইট দিয়ে দিল যেটা তোমরা জানো না সেটা তোমরা বুঝতে পারছো না যে এটা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট নাকি সার্চ ইঞ্জিন তো সেই কারণে আমার মনে হয় যে এই এক্সট্রা ইনফরমেশন গুলোকে খাতায় নোট করে রাখাটা তোমাদের জন্য বেস্ট হবে আজকের ভিডিওটা আমরা এখানে স্টপ করছি পরবর্তী পার্টে অন্য কোনো পেজের শর্ট কোশ্চেনগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা হবে ধন্যবাদ